słuchajcie, pierwszym dronem, którego testuję w roku 2020 jest Hubsan Zino Pro, bardzo ciekawy model z paru względów właściwie. Jest on w przedziale Mavic Mini w tej chwili i ja kilka razy już prezentowałem różne przeglądy dronów tańszych, budżetowych. Robiłem też testy dronów, w sumie 20 dronów modeli w 2019 roku. I przyszedł czas wreszcie na to, żeby przetestować Hubsana Zino. Ja go zamówiłem, dosyć szybko mi przyszedł, bo mniej więcej w dwa tygodnie zamówiłem go na Banggood za cenę mniej więcej 1500 zł. Jest to wersja z jedną baterią, to co mogę powiedzieć, bardzo ciekawa konstrukcja i warta uwagi. Z paru względów, przede wszystkim on nie ma stref NFZ i będzie działał też Wam z każdym telefonem. Nie ma takich z nim problemów jak z Mavic Mini, więc to jest bardzo cenne. Po aktualizacji aplikacji DJI Fly nagle nie mamy możliwości korzystania z, nas, z naszego Samsunga na przykład. Mam tutaj oczywiście do niego parę uwag, ale takich drobnych uwag, natomiast Sandron ma ciekawą i konstrukcję i możliwości. Między innymi ma tutaj 4K rozdzielczość w 30 klatkach na sekundę. Mamy zasięg przy nim bardzo długi i ma też dobre, mocne silniki, czyli jeżeli chodzi o wiatr, faktycznie daje radę. Są tutaj tryby inteligentne, więc jest trochę lepiej. Oczywiście jest to firma Hubsan, czyli trochę inna niż DJI. Na pewno oni nie mają tak dużego budżetu. USB disconnected. Kontroler ma z prawej strony kabel. To co już wczoraj, czego doświadczyłem, że przerywa łączność pomiędzy telefonem a kontrolerem, to jest to. Druga rzecz ciekawa i pierwsza rzecz, którą, o której trzeba pamiętać, to z tej strony, zobaczcie, jest kamera, która ma przyklejoną folię, taką niewidoczną. I jak ktoś kupuje Hapsana, może się zdziwić, dlatego że obraz jest taki bardzo rozmyty, mydlany. Natomiast Hapsana dzisiaj postanowiłem wykorzystać do nagrania z kamerą GoPro, dlatego że jest dosyć mocne światło, jest słonecznie, a ja mam tutaj kamerę Hero 7, więc mam możliwość zrobienia fajnych ujęć w 4K. Jeżeli chodzi o kamerę z Hapsana, muszę ją jeszcze wyregulować, dowiedziałem się jak to zrobić, dlatego że nie chwyta mi ostrości w całym polu, jest to do zrobienia, tam można faktycznie odległość zmienić od obiektywu do sensora. Ta kamera jest faktycznie regulowalna i można takie rzeczy robić w Hapsanie, można się dostać bez problemu tam. Czekam jeszcze na odpowiedź oczywiście z Chin, więc na razie tego nie zrobiłem, ale żeby mieć trochę możliwości to właśnie dzisiaj będą loty w takiej konfiguracji z GoPro. Słuchajcie, cały ten lot pokazałem już w osobnym filmie. Faktycznie warto od czasu do czasu podpiąć GoPro, żeby przynajmniej mieć na przykład fajną telemetrię albo bardzo dobre, właśnie bardzo dobrą jakość obrazka. Jeszcze z filtrem tutaj miałem Polar Pro ten lot, także fajna przygoda. Natomiast kluczowe jest to, co chcę Wam pokazać teraz, a mianowicie w jaki sposób soczewkę można wyregulować, to znaczy w jaki sposób ostrość właściwie można wyregulować, bo to jest kluczowa sprawa dla eksploatacji. Kontrola jakości nie jest idealna w Hapsanie i zdarzają się egzemplarze, które mogą faktycznie być całkowicie out of focus. Na szczęście łatwo to zrobić. Pokażę Wam w tej chwili krok po kroku, jak to robiłem. Osobny film pewnie nagram na ten temat, natomiast teraz chciałem Was spokojnie przekonać, że nawet jeżeli nie macie ostrości w kamerze Hapsan, na to dlatego, że nie do końca skalibrowano w fabryce tak jak powinna być ta kamera skalibrowana. Także do dzieła. Jeżeli zdarzy Wam się faktycznie, że obraz jest nieostry, to sprawdźcie przede wszystkim, czy nie ma tej naklejki na obiektywie. Jeżeli jej nie, nie ma, to znaczy, że trzeba wyregulować kamerę. I to jest typowe. Ja tutaj miałem taki przykład, jak widzicie, jest kilka ujęć z moich pierwszych tych lotów. Natomiast na forum Hapsa, na tym oficjalnym, dużo się o tym mówi. I sam przeprowadzałem kalibrację. Kalibracja była stosunkowo prosta, bo wystarczy odkręcić cztery śruby, które trzymają. Pierwsze dwie trzymają ten wlot, ten właśnie 
właśnie otwór rewizyjny samego, samej kamery, a następnie wydobyć, ja wypinałem moduł kamery z tego konektora, który tam widać. Potem jak wypiąłem moduł kamery, kwestia była zaznaczenia pozycji pierwotnej ołówkiem i przekręcenie po milimetrze clockwise, czyli zgodnie z, ze wskazówkami zegara. Później wpiąłem konektor, wkręciłem, tam trzeba uważać tylko na położenie tych elementów, żeby zapamiętać je, najlepiej sobie zrobić zdjęcia, bo one nie są też liniowe, czy nie są takie osiowe, prawda? No i dalej testy, cztery razy i faktycznie efekt jest w tej chwili dobry, ja jestem zadowolony z tej kamery, bo wreszcie złapała ostrość i wreszcie to jest to, co powinienem mieć na początku. Wiadomo, Hubsan jest tańszym dronem, dlatego trzeba to wiedzieć i mówię o tym uczciwie osobom, które mogły kupić i mogły spotkać się z taką sytuacją, że jest to do zrobienia. Wymaga trochę cierpliwości i mniej więcej więcej 10, może 15 minut pracy. Jeżeli nie idzie Wam za pierwszym razem, trzeba powtórzyć. I delikatnie z konektorem, to jest wszystko, dlatego, że ten konektor, ta wtyczka tam jest bardzo, bardzo delikatna. No dobrze, jakie wnioski mam po tym locie? To był już lot numer 3. I mogę powiedzieć tak, on jest godny uwagi, ten Hapsan. Naprawdę dobrze spisuje się. Nie ma czujników, więc przy tych niskich lotach e, nie jest może tak rocksteady jak Mavic Mini, ale za to ma bardzo dobry zasięg, którego nie gubi. Jest dynamiczny, to trzeba przyznać. I ma całkiem niezłe obrazki. Zobaczymy sobie jeszcze ten obraz. Reaguje bardzo ładnie, responsywnie. Aplikacja jest podobna do tej DJI GO. Też jest intuicyjna. Ma kilka takich zagwozdek, których trzeba poszukać. Ale tak poza tym uważam, że on jest całkiem ciekawym dronem. Mniej więcej 1500 zł. Te ceny oczywiście się wahają, więc e, możecie mieć zupełnie inne ceny u siebie. Natomiast to, co mogę powiedzieć, on lata, ma bardzo dobrą rezerwę mocy, dobrze lata. E, to jest przy nim świetne i faktycznie daje radę ten Hubson. To nie jest tak, że jak Mini czy jak Mavic Air, którego też testowałem z kamerą GoPro, one nie mają takiej rezerwy mocy. Tam są małe silniki, tam są tanie faktycznie i tam są słabe te jednostki. Natomiast to, co pokazał Hubsan, jestem z tego bardzo zadowolony. Jeszcze mm, muszę Wam powiedzieć, że pewne modyfikacje poczynię i wtedy pokażę ten obrazek, ale na dzisiaj uważam, że to jest naprawdę e, fajny dron. To są takie moje pierwsze wrażenia. Mm, oczywiście on wymaga trochę cierpliwości. Nie wszystkie rozwiązania są tak podane na talerzu, jak w DJI. Na przykład aktualizację trzeba robić z poziomu PC, -ta, ale z poziomu e, właśnie już samego e, narzędzia do aktualizacji, które nam serwuje e, Hubsan na swojej stronie. Ogólnie jest może nie wykonany tak super jak Mavic, chociaż Mavic Mini też nie jest wykonany super. Też jak się go ma w rękach, to człowiek ma takie wrażenie, że on się zaraz rozpadnie. Tu jest tym lepiej, muszę powiedzieć, i jestem z tego naprawdę zadowolony. Słuchajcie, podsumowując, mogę powiedzieć tyle. No, trudno go porównać do Mavic Mini. Mavic Mini jest produktem DJI, jednocześnie jest najtańszym i najskromniejszym produktem DJI. Natomiast Hubsan jest dronem, który jest duży, masywny. Ma oczywiście swoją specyfikę. Mini jest bardzo delikatny, Hubsan jest masywny. Na pewno na korzyść Hapsana wypada zasięg, zdecydowanie ma lepszy zasięg i faktycznie tutaj nie mamy takiej sytuacji w mieście, że będziemy mieli kłopot. Natomiast wiadomo, że on waży 700 gramów, więc jak na razie trzeba mieć na niego świadectwo kwalifikacji. Więc są pewne niuanse, każdy model ma jakieś niuanse swoje. Druga rzecz to nie mamy tutaj NFZ, czyli nie mamy stref blokowanych. Można latać praktycznie gdzie się chce, oczywiście z głową i bez, bez przesady, natomiast nie mamy takich utrudnień jak DJI wprowadza, że na przykład jest w mieście, czy 
czy w jakiejś miejscowości areszt śledczy w promieniu pół kilometra nie można latać, a ludzie tam e, mieszkają. No i taka cecha podstawowa, jeżeli chodzi o porównanie z Mini, no chociaż to trudno porównać, bo to tak jakby Mini porównać z Maviciem Pro, ale moc silników. Hubson faktycznie ma dużą rezerwę mocy i e, opiera się wiatrowi, no, nawet jeżeli jest bardzo wiecznie można nim latać. Oczywiście on nie jest taki dynamiczny, bo on maksa wyciąga około 10 metrów na sekundę, czyli 36 km na godzinę w tej wersji Pro. Dopiero dwójka, która wchodzi w tej chwili pokaże nam ten potencjał. Dwójka jest trochę droższa, ale ten Pro dla osób na budżecie jak najbardziej można, można zarekomendować. Oczywiście trzeba trochę umieć majsterkować i trzeba mieć do niego trochę cierpliwości, bo to nie jest dron DJI, gdzie wszystko odpalamy. To już jest bardziej w stronę FPV, gdzie człowiek musi trochę zajrzeć, trochę sam przepiąć, wyregulować i sobie dać radę. Fajny dron, niewiele kosztuje, bo już widziałem w tej chwili oferty, ja spróbuję się podzielić, jak znajdę coś ciekawego, bo na bieżąco dostaję za mniej więcej 300-320 dolarów, to jest ta kwota. I słuchajcie, jak popatrzymy teraz na wartość drona, tego co dostajemy w danych pieniądzach, to uważam, że Hapsan jest bardzo przyzwoitą propozycją. Wiele osób może być wkurzonych, osoby, które nie są cierpliwe, które nie mają pewnej uważności, czy nie mają czasu na to, żeby się zajmować dronem. A jeżeli potraktujecie go z sercem, to faktycznie Hapsan odwdzięczy Wam się tym samym. Dzięki serdeczne za uwagę. Pod filmem znajdziecie link do aktualnych promocji na niego. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. No i zapraszam do kolejnych odcinków. Myślę, że też zrobię odcinek specjalny, gdzie pokażę jak wyregulować tą soczewkę. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.